Seguido por los estragos que dejaron estas fuertes lluvias ayer en la parte norte de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, Miguel Ángel Martínez Sarmiento y está también Luis Alfaro. Comenzamos contigo Miguel en Aucalpan, ¿qué nos tienes? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Comentarte que hicimos un recorrido con vecinos de la colonia Río Verde, esto en Naucalpan, quienes nos, nos señalan, Carlos, que incluso desde hace 10 años tienen esta problemática, sobre todo en temporadas de lluvias, que es el deslave de las calles. También, pues, acusan de un relleno clandestino, que es lo que, pues, está ocasionando también estas afectaciones que tienen, eh, pues, estos eh, vecinos. Y sobre todo, nos han indicado que incluso, pues, ya han pedido la presencia de protección civil del municipio de Naucalpan, simplemente no tienen una respuesta incluso ya han demandado pero pues no hay respuesta de las autoridades por lo tanto, pues esto fue lo que nos comentaron y esto fue lo que nos encontramos al respecto Carlos, vamos a escuchar que Dicen que van a enterrar la casa que porque es su propiedad de ellos pero este no o sea, no nos han comprobado lo que es sus documentos con ellos entonces ellos nada más lo hacen así clandestinamente que primero que ya no permitan que se tire cascajo y segundo que se sanee la barranca para que eso ya no provoque deslaves solamente nos alcanzó para comprar aquí o sea el ejido nos dice por qué compraron aquí pues si hubiéramos tenido para comprar en otro lado lo hubiéramos hecho no es Rincón Verde esta colonia. Los mismos vecinos, Carlos, incluso, pues para evitar que se inunden sus casas, para evitar que todo el tema de la basura, todo el tema de los deslaves, el lodo, pues han tenido que colocar costales, sobre todo para, para no sufrir estos estragos. Pero así tal cual, las imágenes no mienten y sobre todo pues, la problemática que tienen con este relleno clandestino que, como bien lo señalan, han demandado, han denunciado y simplemente pues no tienen respuesta de las autoridades y es la problemática con la que se encuentran.